，那么基本上现在就是这个一等于 Q V 嘛，一个是 Q 嘛，就是电量嘛，一个是一、e、嘛，能量嘛，做工大小嘛，我就可以算它的 V 嘛，算它的 V，OK，、okay? 所以用电量就这样算出我的 V， 好，那么做工就是所谓的电位能差。然后呢，电量就是那个 Q， 就这样子啊。Q 分之一就算我的电位差，好，电位差。好来，所以一个人要预加尔表示差几伏特？一等于 Q V 嘛 ，V 等于 Q 分之一，对不对？所以就要说一，一，一分之一。那一个人要两加尔呢？一就是二嘛。Q 是一嘛，所以一分之二，所以叫做两伏特，两伏特。那两库仑要一加尔呢？啊，一是一嘛 ，Q 是二，二分之一嘛，所以就是零点五伏特，就是在公式就会了，一等于 Q， 一等于 Q 一 Q 一嘛，一等于 Q 一就算出来了，有 V 等于 Q 分之一就可以算出来了，这样想法。好。因为我们讲过，我们实际上算的是差嘛，对不对？电位能差，电位差，所以你实际上知不知道东西电位多少？不晓得，你知道两个差多少？我们两个差三伏特，那你几伏特？不晓得。你如果是一，差三，我是四，这样子。啊，你如果是二，我就是五。所以呢，就是那你可以按第一方呢，你就自己决定谁当做零，然后就可以知道后面怎么样。OK，OK，、okay, okay, 好，所以呢，电位能差，定出电位差，不晓得电位能，所以不晓得电位，那要找个东西当零点才能够定出来。好，所以要找个零点，然后才能够定出来。那通常是把它放到电位能零的地方，就当做电位是零。你如果开心，你不要这样设也可以，你看就不要这样设也可以。但是我们通常会这样设，简化，简化 ，OK， 好。然后讲过了，电位的高低是对正电荷的做工决定的，所以呢，对正电而言，就是刚刚讲过，正电很正常，电位越高，高电位高位能，低电位低位能，这是对正电而言它很正常，高电位高位能，低电位低位能，那负电就不正常，高电位反而低位能，低电位反而。高位能，所以负电不正常，电位越低，反而位能会越大。那我们讲过了，对正电跟负电而言，位能的大小是相反的啊，对相反的，因为同心电相似，一心电相吸，它的走的方向是相反的。OK， 好，基本上你在做计算题的时候，你其实不太需要管，不太需要，你就带公式就好，就直接往里面带。然后它会自动就会调好，它自动就会调整，它会自动调，只要你只要你带的对，该带正功就带正功，该带负功就带负功，该带正电荷就带该带正电荷，该带负电荷就带负电荷，那它就会自动知道说谁会比较高，谁会比较低，它会自动调，它会自己调整。好，我们看一下自己调，来算一算，假如说 A 的。电位比 B 的电位大，大一伏特啊 ，A、B 两点之间，这一库仑就差一焦了，差一焦了，带进去 ，E、B 减 E A 等于 Q V Q V， 然后呢后面减前面，所以是负一，对不对？负一，所以算是负的，负的什么意思 ？B 比 A 小，小多少？小一焦了，小一焦了，啊，对，这段库仑呢就差两焦了。啊，除了刚才的那个 Q 改成二之外，其他都一样。那、啊、记得后面是 V B 减 V A， 后面减前面，后面减前面 ，B 比较小，所以是负的，所以负的。所以刚才负二，负二就表示 B 的比较小 ，B 的电位能比较小 ，A 的电位能比较大，你就算出来了。OK。然后呢，负三库仑呢，把那个电荷带负三，电荷带负三，负三呢乘以负一正三，正三什么意思？表示 B 的位能比较。大 A 的位能比较小，所以比较大。OK， 好，你们就看得出来了。啊、呃、，A 呢是高电位，所以就高位能嘛。啊，那负的话就找个高电位，反而怎样？低位能，负电反而反而低低位能。啊，所以呢，负是在负是就做出来就好，是这样子做法。意思就是说。
你公式就是一等于 Q V， 你就正确带做工有多少，你正确带电荷有多少，你的 V 就自然就会对，你不用特别考虑说谁高谁低，你只要带进去的都是对的，答案就会对，它会自动调整。该正就正，该负就负，该大就大，该小就好就小。所以到目前为止，你的重点是，请你把公式给我背好。什么公式 ？E 等于 Q V， 或者是 V 等于 Q 分之一 ，Q 分之一，把这公式背好就好了。那以后就这样子来做计算 ，OK。